里盗洞可不少，走去摸摸黄货。看鬼啊！瞧你那个怂样，我们这一行的脸全都被你丢尽了。到擒来！大哥，别走啊！大哥，大哥，还跑！给你点颜色看看！上面还有座古墓。您最爱的神仙酿，现在您敞开喝，我也不会再唠叨。想着您忌日快到了，昨晚我就赶回了咱家。许久没人的屋子，分外冷清啊。也就师傅您好这一口。三个月前，我遵循您的遗愿，下山红尘练心。还记得山脚下的三炮和胖子吗？我现在和他俩开了一家古玩店。多亏从小跟着师傅您看了那么多古籍，对古玩古董有所了解，再加上嘎巴拉能辨别。师傅，嘎巴拉到底是什么？
凭着要活下去的本能，我跟着这套功法修炼，不知在那片混沌世界里度过了多少岁月，直到我体内爆发出真元。没想到这番奇遇竟让我成为了一名异能者。师傅，您曾说当年捡到我时，这嘎巴拉便挂在我脖子上。他到底是什么东西？而我，究竟是谁？胖子，嗯，你看一哥像不像个神棍？啊，确实像。挂下解释，摆出下有生命危险。啊、哎，都怪我们昨晚不该爽约的。我回山顶老宅前，咱们不是说好了，有你们俩陪初夏去追查盗墓贼？哎呦，我们玩游戏太入迷了，结果把这个事儿给忘记了。今早看到群消息里有百初夏发起的语音通话，可惜我进入后台也查不到他的准确方位。离卦为正南，胖子，哦、搜索一下正南方位可有目的？哦，哦，确实有，在城南荒郊。我们走。嗯嗯。四面环山，如梅花环抱，实乃梅花捧之处。此方墓葬地，乃仙人之地。仙人没见着，盗墓贼倒抓住一个。嗯、一个、嗯，刚才按照你的吩咐，我们在这四周查看。嗯结果捡到了个昏迷了的家伙，刚把他弄醒，这人就磕头认错，说自己今后再也不盗墓了。昨晚见过这个女孩吗？嗯，没没没见过。嗯，不说，你手上的手铐哪里来的？信不信把你关起来？别别别别别！我说，他们被被墓地吞了。哦，就就就是这里。老大逃走后，那女人追着到了这里，结果他们一起掉了进去。本想下去捡点黄货，卡巴拉在发射，看样子情况不妙啊。你们看好他，我下去找初夏。大可不必，这种英雄救美的剧情怎么能少得我三炮、呃？我愿意守在上面。死胖子，说不定下面还能捡点宝贝呢。嗯，这种事怎么能少得了我胖子？我送你们的玉佩都带在身上吧。那当然，这可是保命的宝贝。嗯。怎么这么黑呀、啊？起开！你大爷，别贴着我！哎呦，个男人害怕黑。孙鹏，别想我下次和你一起打游戏。哼，谁稀罕？啊？等等我！
接下来怎么走啊？别急。一哥、嗯，快看看，这是什么宝贝啊？嗯，嗯，就在那儿捡的。得亏我火眼金睛。嗯，看这品相，值不了几个钱。嗯，别拿墓室里的东西、嗯，拿了可是要付出代价的。呃，对对对对，咱不能干盗墓贼的勾当。啊，可是。青宝阁这个月的房租还不知道在哪儿呢。急什么？我们这行三年不开张，开张吃三年。跟上。我去，这可真冷。我别把我一个人留在这儿，我怕黑。嗯。哇。遇事不要慌，先把手机掏出来拍个照片。这里应该便是主墓室、哦哦，大家不要随便触摸任何器物。这里怎么会有太极阵？看这规模，这个墓的主人不是王侯，也是将相。刚捡到的，看样子老值钱了。嗯，奇岩石。嗯、啊，别碰它。嗯什么玩意儿？最危险的就是这种极阴之气，它能引发诸多异象。啊，选择极阴之地落葬，恐怕是要让这墓主人永世不得转生。这竟然是寒武王朝时期的墓地。寒武王朝？那个传说中的？那我得看看。哎，别动！哈哈哈，开玩笑了，这么重，我怎么可能推得动？嗯。丞相，又是极阴之气在捣鬼，还好我一个反应快。
你这又是做什么法？嗯，寒气入体，初夏已经被极阴之气控制了。要救他，只能在极阴之力逆转法阵，才能逼出寒气。一哥懂得可真多。嗯，哎，当初我们也应该留在山上，分好好学学本事。可惜，这些法术并非师傅所授。会不会？我已经用真元封印了他体内的极阴之气，嗯，但是必须在一个月内重新找到极阴之地逆转法阵，才能彻底逼出体内的寒气，否则我也无能为力。嗯，你们快看！啊啊！极阴石，一哥说过，极阴石只长在极阴之地，我们立刻出发。去找这个阿明宫。嗯。可算是到地方了，夜间航班真不是人坐的。嗨，死胖子，你就知道省钱。去，卡里没什么钱了，不省着点花，我们喝西北风啊！你，当年发现那个溶洞的阿明，便在这个寨子里，请他给我们当向导，尽快找到溶洞，确定是否是极阴之地。嗯，那溶洞在原始森林中。我在网上想尽办法，也查不到它的准确位置。初夏，我们该进去了。若那个溶洞真是极阴之地，那你就有救了。配合阴阳平衡的太极阵，彻底清除你体内的极阴之气。别担心。我用真元封印住了你体内的极阴之气，你现在和正常人没什么区别，只要一个月内彻底去除这股极阴之气就没事了。一哥，我们真的要去惠安那个溶洞？当年的搜查小队可是团灭啊！要救百初夏，找到极阴之地是唯一的办法，值得去试一试。那天，若是我们陪你一起去，你也不会出事了。是我自己没用，现在还害得大家。嗯，难道要我们眼睁睁的看你去送死？抱歉，我做不到。一哥说的没错。再说了，我们青宝阁当初差点关门，嗯、多亏了你介绍那些老主顾，才撑到了现在。嗯，有恩报恩，有仇报仇。我们三兄弟可是明事理的人。哎，你这狗嘴里男的吐得出象牙。嗯有本事你吐一个给我看看！你，那谢了。不过
，我一定不会再拖后腿。嗯。哦，他们在干嘛？不好意思，不好意思啊，让让让，不好意思、啊，哎、哥们儿，这是在干嘛的？这几个外乡人来买木头。哎，啊，你们难道也是来买木头的？呃，不，我们是来买人的。啊，不不不不，我们是来找人的。什么木头这么值钱？还专门来买、啊？黄花梨木，惠安省的黄花梨木颇有名气，其色泽黄润，纹理柔美，并香气沁人。因稀缺，导致所做的家具。把玩佩戴物件，极具收藏价值。哎、哦，听上去很值钱的样子啊！非法采伐，够你小青年的。阿明可是有正经的伐木证。阿明，是十几年前发现溶洞的阿明。什么溶洞？根本没这回事。真是晦气！晦气！白老板，前些年偷伐现象太严重了，森林里木头少得很。这几根黄花梨木是我能找到最好的了。哎，若不是要给孙妮治病，我还准备再放个几年，价钱肯定比现在翻个一番。嗯，白总，这批野生黄花梨木品相不够，值不了几个钱。啊，这这个这十木九空，能开出的格还非常小，根本不会开出鬼脸。这这、嗯，怎么会这样？哎、嗯，阿明白辛苦一场啊。他还指望着这笔钱给孙女阿珠治病，阿明的命可真苦啊！几年前的车祸带走了阿珠父母，阿珠也瘫痪在家。一哥，黄花梨的格是什么东西啊？有格才值钱？嗯，格长在黄花梨木的中心，俗称心彩，呈红色，越是年久颜色越深，也越珍贵。哦、嗯，阿明公，虽然赵老师鉴定这批木材不值钱，但作为咱们的第一次交易，我出八万买下他们。这也代表了我的诚意。希望你下个月再有一批黄花梨木，若是里面有精品，价格一定公道。森林里的黄花梨木要隔几年才能采伐，你们会不会看错了？这一批木头怎么会差、啊？呵呵，你是在质疑我的鉴定？嗯，赵老师是业内著名的木材鉴定专家，也是我白氏珠宝特聘顾问。你若不接受我的鉴定，那还有个办法，把每根木头都开出来，看看里面有没有格。万一是我看走眼了，出了大格，那阿明公就赚发了。但若全部都没有格，白老板，这钱你也别抢了。那就这么，我出二十万买下这批木材。啊！就快出出来！我的一哥，家里都快揭不开锅了。我替他出。嗯。哎哎！姐们，大气！嘿嘿，死胖子，还真是陷到钱眼里了。哎，我出去，快收起来。我去。阿明公，我能否看看这些黄花梨木？看，看，随意看。白老板，放心，这批黄花梨木没人敢跟你抢。<笑>这位小兄弟，鉴定木材这块可没有什么捡漏的机会，别偷鸡不成蚀把米。老师可是有几十年的鉴定木材经验，国内知名专家。他说这批木材不值钱，就是不值钱。这批黄花梨木的价值远远超过了我出的二十万。啊！就凭你也敢质疑老师？多说无益。这位赵老师，那要不要猜一下，看看你和方毅谁的眼光准？你们各挑一根黄花梨木来解木，谁选的木材价值高
这张卡里的五十万就归谁、啊？敢不敢答应你？我的乖乖，没想到夏姐姐这么有钱啊！<笑>你可真对我有信心。那当然。白总，您看，这位小兄弟怎么称呼？方毅。赵老师，答应方毅的要求。若这方毅真有这般眼力，嗯，倒可以请他为我白氏服务。阿明公，您老放心，不管节目出来的结果如何，我这二十万不会少给你的。嗯。就这根了。哎呦，方毅。不另选一根，这根木材品相如此低劣，我怕我赢了也胜之不武啊！一哥选的木头也太细了，估计有点悬啊！不了，就他，哼，不知天高地厚的小子，这也想赢我？我矮子里面拔将军吧，这批木材也就这根还不错，引来节目，里面估计能出格。我来吧，这样快一点。不行，万一你倒了。老师，方毅既然有这个心，就让他来吧。哎，这美女是不是看上我们一哥了？嗯赵老师，恭喜你，这根黄花梨木开出了格。没想到开出的格这么大，都快赶上方毅挑选的木头了，赢定了。惭愧惭愧，之前我看走了眼，这个格的价值就不止十万。方毅，不好意思，这一局你输了。一一哥输了。<笑>我选的还没解开，赵老师别心急。既然你要硬撑，那就随你。老师，年轻人呢、啊？什么是鬼脸？遇事不懂就查资料喽。哎呀，如此清晰的脸廓，哈尔滨真乃清水出芙蓉，一脸值万金呐、啊！我出四十万买这鬼脸，我出一百万。阿明公，这批木材我全要。老师，老师，哼，难怪我会输。就因为你带了这本书，这这也不行的。方毅，我是唐城白氏珠宝的白素汐，想邀请方毅先生前来做客。有机会会前来拜访。我等你。小哥，这次多亏了你。有了这笔钱，我孙女的病也许就有救了。我拿出十万作为感谢费。实不相瞒，这次我们是专程来找您帮忙的。啊，有什么事能用得上我阿明，尽管提。跟我来。走。嗯、不行，绝对不能再去那个吃人的溶洞。嗯嗯我不知道你们从哪里查到的消息，但方玉，你绝对不能去那个溶洞。我们必须去，只有在那里，才有可能为同伴化解吉英之气。阿明公，请您为我们带路吧。不行。阿公，怎么了？
公把你吵醒了。嗯。嗯。或许我有办法，让这位姑娘重新站起来。阿公，我愿意让这哥哥试试。啊、小心点儿，现在不宜多走动。嗯，阿珠，嗯，爷爷，嗯，阿珠，你的腿。阿公，我能走路了。嗯。嗯。谢谢。小意思，谢谢你们救了阿珠，我就算拼了这条老命，也会带你们到溶洞的。阿明公，请不要把我治好阿珠的事外传。我明白，这等神迹，只有千年前我们寨子供奉的仙人才拥有。我绝不会给恩人惹麻烦。我说，我说，要不要休息一下？黑熊，不需要惊慌。啊啊啊啊第二次了，我小命差点就交代在这里了。姐姐渴，瞧你那怂样，再撑我翻脸了。胖子一直口无遮拦的，你别多心。我没事。大家看见前面那座山了吗？嗯、溶洞就在那儿。慢点。嗯嗯小心点儿，抓紧了。救命！啊！那里便是我们的寨子。这有点像八卦阵法。看来阿明公先前所说的仙人，便是和我一般的异能者。就在前面。这种酸爽的滋味告诉我，咱们没找错。不要妄下结论，阿明公，你就在洞口等我们。二十四小时后，我们还没出来，再找人来救援。大了！救我！恩公，老汉我就算拼了这条命，也要陪你进去
，阿明公留步，我们会尽快出来的。可是阿明公，你可太小看我们家一哥了，别忘了，他可是异能者。那你们千万别逞强，若有不对劲，立刻出来。嗯嗯，能抵御极阴之气的护身玉佩都带上了吧？嘿，保命的家伙。怎么能忘？呃，哎，我在这儿陪阿明公唠唠嗑，祝你们一切顺利啊！嘿嘿，想什么呢？给我跟上，走！啊，千万小心呐、啊！我们离极阴之地应该不远了。嗯。放放放放放放放下了什么？这熔洞不对劲儿，比唐城那座古墓还要冷。虽然还没有看到极阴石，但卦象和寒气所示，这个熔洞应该是我们要找的地方。嗯，可算找对地方了。可是，为何看不到极阴石？我记得你说过，极阴之地定会出现极阴石。亥地极阴，万物终结。极阴实现，阳气覆灭。兴许就在极阴之气最盛之处，正好在那里逆转阵法，去除你体内的极阴之气。嗯嗯。啊，怎么了？我刚才又犯病了。嗯，你被这里寒气侵蚀，引发了体内的极阴之气，还好嘎巴拉暂时将极阴之气控制住了。能控制极阴之气，方毅、啊，能不能给我？哎，哈哈，女孩子还是斯文一点好，别对我家方毅动手动脚。我，我不是那个意思。哎，哪个意思啊？闪一边去。呃，抱歉，这嘎巴拉可能是我父母留给我的。乖乖，一哥还有父母啊？他又不是从石头里蹦出来的。一哥，你还记得你父母是谁吗？师傅捡到我时，我身上只留下了嘎巴拉。这异能，是嘎巴拉任我为主后赋予的能力。我的父母应该也是异能者，他们也许有不得已的原因。啊，说不定哪一天睡醒，他们就出现在我面前了。哎呦，这可是大喜事儿啊！一哥，竟然瞒了我们这么久，还当不当我们是兄弟啊？嗯、哎，可惜线上几乎查不到异能者的信息，不然追溯到十八年前，也许就有线索了。兄弟们，心领了。我的事不着急，先把初夏的问题解决。现在已经能证明，这个溶洞便是一处天然的极阴之地。刚才是不是寒气引发了我体内的极阴之气？嗯，若非如此，我设置的封印绝不会这么容易被冲破。走，去找溶洞里极阴之气最盛之处。嗯嗯。
，溶洞里出现了水晶，说明这里有地下暗河吧？嗯，前面有水的气息。臭美什么？赶紧给我跟上！这这这这，放开我，周三炮！这是怎么回事啊？又怎么了？啊？干、啊、嘛、啊啊啊啊啊？快，朝前跑！是因为我们快到极阴之气最盛的地方了，每当这里的寒气爆发，这些水晶就会周而复始的破碎，再凝聚。哎、啊，那我的护身玉佩能不能再凝聚凝聚啊？我可没碰它，它自己就裂开了。我的也碎了。小看了这里的寒气。接下来我会重新炼制防御力更强的护身玉佩，等我半个时辰，你们原地休息一下，别随意走动。哦。哦我没有，你别瞎说。我说你有你就有。嗨，人有三急，胖子，你别害羞了。三胖，走走走，你就直说嘛。他们只是陷入幻境，难道没有护身玉佩，他们撞邪了？看见水潭了吗？寒气引发水潭弥漫水汽，封闭了他俩的五感，由此被困在幻境中。
跟你们说过，不要随意走动。刚才就被水潭蔓延的水汽给迷住了。人有三急，这个哪里控制得了啊？哼，就你理由最多，死胖子，你敢挑衅我？切，不跟你一般见识。切，我感觉水里好像有东西。你别也被水汽迷住了，走吧。护身玉佩都搞定了，我们继续向前坚持一下，这里寒气如此重，离那极阴之地应该不远了。来，你的寒毒又要发作了，我先帮你压制住。可这样，你的真元消耗太多了。没事，我撑得住。这位美女啊，别听这个后生说的，她呀是在撒谎啊。唐城古董街鱼龙混杂，你还是看准了再买。你，哎，美女，我严格担保啊，这你这东西做的确实能以假乱真，但是有一点细节没兼顾到。洛城气候湿润，出土的青铜器锈层丰富，锈质坚硬。你这假锈层做的，草率了些。胡说八道！我不卖了。我叫百初夏，是个热爱古董的文物猎人。我叫方毅，略懂古董。哦。这里有极阴石，极阴之地应该快到了。是当时遇难的搜查队员。嗯，走吧。
小姐啊，多亏一哥了。哎，不过话说回来，一哥你怎么不早点用啊？哎，嘎巴拉可不听我使唤。那他怎么自己就帮你了？我也不知道，不过我能感觉得到，进入这里后，嘎巴拉好像变得活跃许多。还有那个阵法，难道以前这里有异能者来过？我们先去吉音之地，找符阵，走。嗯。这叫大自然的鬼斧神工。修炼极阴之气时留下的，我逆行阵法就可以去除极阴之气了。初夏，你快坐到阵中。哇！哦，卡巴拉怎么这么听话了？那是极阴石里的阴气，被阵法催发出来了。啊，那我们躲远点。
怀里居然这么大！哎呀，初夏，你怎么样？我没事了。哦，来，快离开这里。石像怎么也有嘎巴拉呀？这里不是极阴之地吗？怎么怎么会有这么热的气流啊？你没事吧？这要是打破了，里面那股热气崩出来怎么办呢？这符文跟嘎巴拉的一模一样。我要进去，说不定能找到我的身世线索。可里头看起来很危险啊！哎呀，啊，这护身玉佩又快顶不住了！啊，我的也要碎了，怎么办？我的也是。这种软玉镂刻的玉佩，没法在极端环境中撑太久。方音，先离开吧，你们的玉佩撑不了多久，我以后想办法再来。哎，对对对，先回去再想办法。哦，啊，我快。顶级硬语，那就可以无需顾及极端环境。可惜，这种玉可遇不可求。我知道哪里可以找到顶级硬语。嗯、你们想去翡翠宫盘买顶级硬玉，那真是找对路了。不过。玉国是世界上最混乱的国家之一，多方势力战乱频繁，这些人把持着所有翡翠矿头。为了利益最大化，他们还联手管控翡翠的交易。想买翡翠，就得通过他们举办的翡翠公盘才行。我觉得我们这次肯定能成。你看啊，我们刚准备去翡翠公盘，就碰到白老板也要去的，还顺烧我们一场。嗯，简直是老天爷在帮忙啊！哼，就是，而且白老板又是翡翠宫盘的常客，到那边给我们指点一二，我们也许可以少走许多弯路呢。哎，不用客气，我们也算是老朋友了。到宫盘那边，如果有建议上的事需要帮忙，你们尽管开口。哎，哦，有方毅在，我觉得现在遇上应该没什么问题。我也很期待能看到方毅在剑艺上的神奇表现。等会儿有个鉴宝大咖也想认识下你。哦，哪位大咖？哎，老，这就是我跟您说过的方毅。嗯，哈，幸会，方毅小友比我想象的还年轻，真是年少有为啊。不敢当。于老在鉴定界的大名，我们可是如雷贯耳。呃、哦，没错，于老那些鉴宝的文章，我可是都看过，专业造诣很深，启迪性很强。看了那么多，还经常打眼，都看到狗子身上了。你，哼，懒得跟你们解释。嗯
是小魔王。这松鼠是我几个月前捡到的，我见它古灵精怪的，就留在身边。小友认得它，他是师傅以前送我的小伙伴，后来不见了。哦，我想起来了，是那只小松鼠啊，它还活着。<笑>白老板，看来我跟方逸小友真是缘分非浅呐、啊。于老，那我们出发吧。不急，我有个朋友刚好有事情要去那里，我托他顺便护送我们过去，应该快到。公子孙兵，嗯，彭家，你说的不会是那个彭家吧？啊，正是抱歉，于老，让你们久等了。我们先在营里休整一下，补给完毕再出发。哦，哎，胖子，以前就听说彭家是玉国的几大势力之一，嗯、今天一见，名不虚传呢。嗯玉国这种地方，再大的势力也得如履薄冰，搞不好就要翻车。你们彭家应该也是主导翡翠宫盘的家族之一吧？嗯，翡翠宫盘价值巨大，谁也没法独揽，就由我们几家共同来管理了。哦、这位兄弟，我还不知道来历呢，敢问贵姓？哈哈，我来介绍一下，这位是方逸小友。幸会。抱歉，刚才你向我伸手，他以为你是要对我不利，冒犯了。虎妹。我们的枪口可不是用来对着客人的。敢对兵哥动手，我崩了你！哎，想不到方毅兄弟身手如此了得，我们来切磋切磋。啊，什么？兵哥，你伤势还未完全恢复，我带你来切磋吧。这怎么行？难得碰上个让我欣喜的对手，我肯定要亲自切磋下。退下。来吧，方毅兄弟。兵哥，我看算了，你还是好好休息吧。哎，来吧，这点小伤不碍事儿。<笑>方逸小友，你还是答应彭兵吧。他这个人啊，喜欢格斗，看到高手就挪不开脚。你要是不答应，我看他今晚是睡不着喽。<笑>是啊，方逸，人家彭公子一路护送我们，后面还要护送我们呢，你就陪他玩玩吧。只是普通切磋而已，不必太当回事儿。好吧，彭兵啊，你可要点到为止。方逸小友跟你格斗场上的那些对手可不一样哦。月老，你放心，我
会伤到你朋友的。我的乖乖，不查不知道，一查吓一跳。哎，这彭斌竟然是著名的黑拳冠军，成名多年了。一哥他，我对方印有信心。嗯。哎，你们觉得斌哥几招能赢？十招。哎，你太不了解斌哥的实力了。我觉得五招。几招我不觉得，但我相信那招只撑不过一分钟。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哈哈哈哈痛快！你果然是个好对手。很久没有这么酣畅淋漓的打一场了，多谢兵哥手下留情。哼，哪里，我可没留手。兵哥，哎，别开枪，别开枪，别开枪，别开枪啊，别开枪，别开枪，兵哥。把枪放下，弄清楚情况再说。五妹啊，你冷静一下。刚才大家都看到了，方逸小友和彭斌只是正常切磋而已。五妹，别误会，是我旧疾复发了。可斌哥以前旧疾复发，从没这么严重过。我也不知道，这次为什么来的这么急。斌哥，我跟师傅学了点七皇之术，让我给你把把脉。应该最好没事，否则我毙了你。兵哥，你这外门功夫修炼到极致，内家功法却不怎么精通。啊，你你怎么知道？我观兵哥脉象紊乱，气息错杂，经脉之间多有堵塞，符合内伤严重机遇之象。想必兵哥平时只注重修炼外家功夫，疏于用内家功法调节经脉吧。兄弟，行家，我确实对那家那头不太感冒。可兵哥以前旧疾发作后，很快就缓过来，怎么跟你动手就这么严重？这得怪我，把兵哥的潜力都逼出来，才导致旧疾爆发的。那现在怎么办？方毅，你既然找到原因，可有办法解决吗？彭斌可是彭老爷子钦定的接班人呢。于老，我会尽力的。虎妹。你把兵哥送进屋里，我会为他疗伤，其他人就在外面等吧。兵哥，你先按我教你的吐纳法，从内部调理一下受伤的肺腑。待会儿，我会用金针从外部帮你压制伤势。把人给整废了，不然我们都完了。乌鸦嘴，稳住了。原来那家功法还挺玄妙的，照你这吐纳之法，确实书上很多。不过
，这里还是隐隐作痛，感觉很闷。啊，还有条静脉堵塞住了。这是前所未有的舒坦。散去了你多年练外功机遇的淤血，经脉也全部通畅，以后在外加功法的修炼上还可以再进一步。<笑>谢谢你，兄弟。哦，兵哥，你怎么样了？嗯，好多了。大家听好了，从今往后，方毅就是我彭兵的兄弟，你们要像对我一样去对他。是。那就好，我的耐心可是有限的。虽然我们这边很乱，但每次翡翠宫盘开盘，世界各地来的客人都非常多。可惜我有钥匙要去忙，就让虎妹给你们当保镖，陪你们进去吧。不行，兵哥，你这趟危险重重，我必须跟着你。兵哥，嗯、你这趟是要去哪儿？哈哈，我也不瞒兄弟了，我这趟来中心地带确实比较危险。各大势力之间向来维持着基本的平衡，但最近李家疯了一般，到处挑起战火，还出动队伍逼近中心地带，意图要独霸公盘。所以我们彭家就联合其他家族一起向他们施压，希望他们停止扩大势态。我这次来就是要和其他几家势力的代表一起跟李家谈判的。李家最近的所作所为我听过，经常上头条。这次李家来谈判的是他们的少主李世豪，那可是出了名的阴险小人，总是像条毒蛇一样躲在角落，等着逮到机会咬人一口。让兵哥独自去跟他谈判，我不放心。既然这样，兵哥还是带上虎妹吧。我们这里不会有什么危险的，有我也应付得了，不需要保镖的。那好吧，你们自己小心点。这个翡翠宫盘有明标和暗标两个区，我们刚才逛的就是明标区，那里的原石都是现场竞买，价高者得。这里就是暗标区，大家都看到了啊，光线很暗，这是主办方故意给剑域增加的难度。所有原石啊都可以竞标，相中哪块，在底价的基础上把自己的竞买价和原石编号填在竞买单上。投在标箱里就可以参加竞拍了。按标三小时一开，每块原石由出价最高的人标得。这种投标办法高风险也高回报，吸引很多人来淘宝。呃，方毅小友，我先陪白老板看看，回头若有监狱上的疑难问题，你尽管找我。于、嗯、老和白老板请便。嗯，少主，那几个人就是彭兵最新结交之人。彭斌这人看似莽夫，其实心思细腻。他一直在结交各方势力，这几人能成为他的座上宾，恐怕身份不一般。少主看人就是准，彭斌这几年确实结交不少人物，他的影响力是越来越大了。所以，他这次要不死，对我们李家就是个威胁。
，石豪哥哥好棒，初夏最最喜欢你啦。笑笑，呃，少主，快，我要知道那个女孩的所有信息。呃，嗯，哦哦，是，少主稍等，我查一下。目前只知道那女人叫百初夏，果然是她。干什么呢？没什么，突然有种神奇的感觉。嗯、准备用嘎巴拉探测原石。嗯，听于老说，翡翠的品质有翡翠纯净度，也就是种头决定。种头按品级高低，可分为玻璃种、冰种、糯种、豆种等类。品级越高的硬玉，肯定能承纳更多的真元。那就可以通过往原石输入真元来判断其内部的翡翠种量。真元一碰就裂开的，应该是豆种；能吸纳点真元的，便是糯种；能吸纳较多真元的，极可能是冰种。这些品质都达不到做英语护身符的要求，还得再找找。啊，这块原石不简单。就是个真元黑洞，多少真元进去，它都能吸收。怎么样？有发现吗？哪块好啊？嗯、这个不错，一口的。嗯，底价不高，就把它都买回去。我这就去田径买单，净、啊、买价比底价高点，应该就能拿下。嗯<笑>、哦，这位兄弟可是看走眼了。这块原石可是宫盘上著名的滞销品，多少剑域高手看了都是直摇头，放了五年也没人选它。您是，小姐莫怪我多管闲事，我只是不希望你们在这块废石上浪费钱财。原来是这样，多谢先生提醒了。哎呦，兄弟真是好人呐，看来是个剑域高手。小姐如果需要人帮忙剑域，我可以效劳。好了，别热脸贴人家冷屁股，没看出人家冲着初夏来的吗？嗯、不必了。我的朋友就会监狱，他说这原石不错，那一定不会错。看来你们还不信我的话，没关系，我们打个赌吧。如果里头能解出诺种以上种头，算我输，如何？行。你理他做什么？看看四周，这人来者不善，看看他想干什么。嗯啊呃呃、这些人想想想想想干嘛？想干嘛？啊！想干嘛？别误会，他们是我的贴身保镖。我呢，只是心血来潮，想跟你们打个赌而已。说吧，赌注是什么？好，那疯子敢对我们动手，说明其他势力的谈判代表都让他给收拾了。那家伙摆明是要撕破脸，强占翡翠宫盘。我们也去翡翠宫盘，召集最近的兄弟，一起去抢回翡翠宫盘。嗯，方毅兄弟，你那边可别有事啊。对这大家伙真有把握。嗯，方毅小友啊，刚才我要在场，绝不会建议你标下这块原石。
他能出翡翠的几率可以说非常小。竟敢跟我们少主打赌，小子，等着输光底裤吧！我来解释吧看来我马上就能赢你了。我同意拿自己当赌注，就说明我相信方姨的眼光。现在短输赢还早了点。嗯，嗯，对对，一哥才下第一刀呢，多一个什么劲儿、嗯？那我们走着瞧。都到这份上了，何必嘴硬呢？去，把我赢的赌注请过来。嗯、啊，你们干什么？还没分出胜负呢！别胡乱来啊，要不然炮爷的拳头可不会客气啊！不会客气的。我还没切完，让他们退下。行吧，不见棺材不落泪。让你再垂死挣扎一下，又何妨？起码兵种了吧？我不知道这算什么种头，啊、但我知道我们要发财了。对对对，哎呦，这这是顶级玻璃种啊！我还从没见过种头这么好的玻璃种，居然藏在这么不起眼的大石头里。哎呦，奇迹，奇迹呀、啊！要说奇迹，那方毅可是奇迹专业户。又一次让我大开眼界了，切，马屁精！没想到我也有看走眼的一天。输了就兑现你的诺言。你有什么要求，尽管说，只要你提出的，我都愿意为你去做。<笑>不好了，李家打来了！自我介绍一下，我叫李世豪，来自李家。从现在开始。翡翠宫盘将由我接管。李世豪，你，你是李家少主？原来是李公子啊！这是，这是什么情况？什么情况？你们不必知道。除了他们几人，其他人可以离开
等我们李家把工盘打理好，欢迎再来做生意。于、嗯、老，于老，你们快走吧，我们不会有事的。小友，你们保重、嗯。你到底想干什么？这个问题。啊、风一、啊，快快开枪！你输了，还欠我一个要求。嗯，说吧，我们与你无冤无仇，也不想跟你结仇，放我们走。愿赌服输，你们可以走了。我们走。嗯。哦。哼，对了，我只答应放你们离开翡翠宫盘，但出了宫盘，就不在我的承诺范围了。你们想跑，得快点，走。那小子刚才那一手是什么能力？少主，就这么放他们走了？当然，否则我岂不是在夏夏面前变成言而无信的人了吗？反正宫盘已经落入我们手里。他们就算能出去、啊，守住这招顺水推舟、欲擒故纵，高高啊！呃，不过我刚得到消息，彭兵没进我们的包围圈就跑掉了，还带人朝宫盘这边杀来，是吗？那就在这边解决他。传我命下去，除了方毅和夏夏，其他人都干。接你们的，没事就好。我的人正在和李家厮杀，你们跟我来
，我先掩护你们离开。一路向西，很快就能到机场。我已经让人安排了一架私人飞机，先送你们到彭家大本营。我们回头在那里会合。那兵哥呢？哼，李世豪那混蛋想要独霸翡翠宫盘，我可不会答应。他们追来了，我们快走。找到你了！快打爆他们的轮胎！到处要捉活的！你们快走，我来引开他们。兵哥，小心点！走。嗯，分头追，一个都别放。
。方毅先生，您终于来了，兵哥让我送你们离开。多谢，有劳了。我们马上就走，你们把重要的东西都带齐了，可别落下什么了。嗨，我们来玉国就是为了这个，只要他没落下，其他都没事。小魔王，嗯，小魔王，小魔王，嗯，嗯，那家伙又跑了。我记得在车上还见过他呢，在你口袋里钻进钻出的。那小家伙跟着我的时候，也是经常玩消失。往往好一阵子才会再次出现啊！如果不是非常重要的东西，我们快走吧，李家很快就会打来了。小魔王从小陪我到大，我好不容易才找到他，一定要带他回去。我得去把他找回来。我陪你去。嗯，我也去。这当然少不了我了。我知道你们不放心我，但大家一起去，目标太大，我还是一个人灵活点。速去速回。可是，刚才在公盘里，我是怎么应对李世豪的？你们都看到了。那么糟的情况我都能应付，还有什么困难能难倒我呢？相信我，没事的。我可不是一般人。哦，也是啊。以一哥的身手，自保问题不大。我们跟过去，反而变成徒油瓶，哎，是吧？你们最迟多久起飞？我估计。李家最迟一刻钟内就会打到这里，我们得赶在他们之前起飞。嗯，行，我争取一刻钟内回来。如果我实在赶不回来，你们就先走。那怎么行？我们一起来的，要走一起走。嗯，对。放心吧，就算坐不上飞机，我也有办法离开这里，赶去跟你们会合的。嗯，不管怎么样，小心点。那我走了。我就说这车怎么会突然撞墙？看来果然是小魔王的杰作。也就是说，小魔王是从这边离开的。干嘛呢？这就是小魔王的气息。找到了。啊！收不收？给我老实点！切，混蛋，你还挺顽强的嘛。这下看你往哪儿躲！赶快解决掉他，我们也去抓庞斌，可别功劳都让别人抢了。你没事吧？你，你是兵哥的兄弟。兵哥呢？兵哥带我们躲避李家的追击，逃到这里时，两辆车的车轮都中弹，一起给翻了。兵哥带我们打反击战，但李家的火力太猛了，压得我们都抬不起头。兵哥就带我们往山上撤，但路上我中枪，滚到草丛里继续打。李家大部分人都去追兵哥了，我也不知道他现在怎么样了。我先给你找安全的地方躲起来。不用，我还能躲。你快去帮兵哥。好，那你快躲起来。见机长，让他再等一下，方毅应该就要赶来了。小姐，你冷静一下，我们真不能等了。李家已经打来了，再耽搁下去，那就谁也走不了了。就一分钟也不能等吗？海小姐，你也知道，一分钟内方毅是赶不回来的。别担心，我相信他这个奇迹专业户不会有事的。是啊，初夏，不用太担心一哥。
真倒霉，还以为能抓活的呢。知足吧，幸亏他自己死了，不然倒下的就是我们了。警官，我好像听到什么动静。我也是。算是暂时稳住了，兵哥，现在感觉怎么样？方毅，你怎么在这儿？是你救了我。嗯，我回来找小魔王，正好听到你手下说你遇到危险。好兄弟，你又救了我一次，我旁边能有你这个兄弟，值了。不是，兵哥。你这一次受伤，引得内伤复发，我先为你疗伤，之后再想办法离开。有老兄弟了，是李家的人，兄弟，别管我，你快走。别开枪，是我，兵哥。兄弟们怎么样了？我们的队伍被打散了，能找到的就我们三个。我就知道，兵哥你肯定没事。老大，我们要给死去的兄弟们报仇。一家背信弃义，我们彭家和他们势不两立。这笔账我一定会跟李世豪算。兵哥，现在疗伤要紧。方毅，兵哥的伤势严重吗？嗯，还需要点时间兵肯定往这边跑了，给我追！不好，追兵过来了。方毅，我们去引开追兵，兵哥就交给你了。
有点本事。横滨在哪儿？少主，哎呀，还是少主厉害！我不是让你带人去南边搜寻，属下发现了彭斌的踪迹，才追击过来的。若不是这蠢女人不小心叫了彭斌的名字，差点就被他们逃了。跟随彭斌最久。对敌经验丰富的虎妹，竟会犯这种低级错误。如果我是彭斌，知道敌人在追捕，还会让犯错的手下活着？哼，中了调虎离山计的蠢货！彭斌一定还在南边，带着这个女人，给我追！是是。这种感觉，我感觉现在能一拳打死一头熊。兄弟，你怎么了？啊啊，没事，陈云消耗过度罢了，休息一段时间就好了。好兄弟，谢了。啊，既然是兄弟，又何必说谢？快，快追！红兵肯定没跑远。这是什么地方？野人山，我们玉国最有名的凶山，进去的人很少能活着出来。不过，我宁愿冒险入山，也不愿落在李世豪手里。嗯，那走吧。别让彭斌跑了。兵竟然逃进了野人山，巧啊！还不如被咱们抓了，当个人质还有活命的机会。野人山的凶名可比我们李家还厉害呀、啊！是啊，少主，我们追还是不追？嗯、区区一个野人山，就让你们闻风丧胆。还如何让人相信玉国迟早是我们李家的？若连闯进野人山的勇气都没有，那还是趁早退出我李家。啊！还愣着干什么？要少主等你们啊！把人质带上，统统给我进山。是。他们追来了，李世豪那混蛋胆子倒不小。不过，李家还不是我们最大的威胁。野人山最不缺的就是魔兽，接下来我们一定要小心。嗯，时间不等人，最好能找个安全的地方。等我打坐修炼恢复了真元，尽快离开野人山。他们的踪迹在这里就消失了。嗯，你快打坐修炼吧，这次换我来守着你。
拒绝野狼的对手。这药还没恢复。野狼皮还挺厚，兵哥，你我联手，尽快干掉他。你给我好好待着，看我怎么收拾他。兵哥，小魔王，可算找到你了。你怎么会在这儿？现在可不是玩的时候。你的眼睛。你怎么会有真元？小魔王也是异能者，受伤了吗？还好，死不了。刚才救我的是松鼠。算是恢复了。哼，没想到我这辈子居然能吃到松鼠打到的肉。小魔王，你怎么会有真元？谁教你修炼的？兄弟，吃点野味补身体。哎算了算了，惹不起。没想到，就连兄弟你身边的一只松鼠都这么厉害。我也是刚刚才知道，小魔王也是异能者，难道也和嘎巴拉有关？你是异能者？接着，大概一百多年前，我爷爷的爷爷小时候被一个自称是异能者的老人救助过，那老人家也是用真元治好了他。那位老人看我爷爷的爷爷骨骼精奇，不仅传授了修炼真元的功法，还把这柄云铁刀送给了他。可惜，我爷爷的爷爷当时年纪太小，转眼就把功法给忘记了，这把刀也就成了那段奇遇的见证。<笑>兄弟，你是异能者，这云铁刀更适合你来用，不许拒绝、哦！我的命都是你救的，一把刀而已，算不得什么。那就谢过兵哥了，<笑>把真元注入试试。我从小就想知道，这把刀除了锋利一点，还有什么奇特的地方。这刀刃怎么变色了？云铁刀吸收真元后形成了刀罡，攻击力翻倍。这是燃蛇，野人山的第一燃。野人山的磁场有问题，无法依靠仪器设备判断方向。一直朝着东南方向走，找到那条河，便能走出野人山。前提是我会碰到变异人。变异人，跟昨天被我斩杀的燃蛇有关系吗？不，你不知道变异人有多恐怖。几百年前，野人山上闹蛇灾，上山打猎的村民
，被怪物一般的巨型变异然袭击。山下寨子里的村民们携手上山围剿这头变异然，结果没有一个人活着逃出野人山。万万没想到，这变异然对村民们的举动怀恨在心，趁夜闯入寨子，吞噬了里面的每一个人。从那以后，野人山上总能听到冤死生灵的哭泣声，再也无人敢进山打猎。逐渐成为玉国有名的恶山禁地。兵哥，你也说了，那是几百年前的事。那头变异人不可能还活着。昨天那人蛇，八成是变异人的蛇子蛇孙。蛇这种动物最是记仇。哦，被他们缠住，那就糟了。有什么东西吗？可能是我感觉错了。爷自己吓唬自己。我们抓紧时间离开此地。别走那么快！暴走了几个小时，先休息一会儿。会有真元外溢，真元哪儿有？没看见啊，里面一定有什么东西。我想下去看看。哎，还是算了吧，我们要赶在李世豪追上前，尽快离开野人山。再说了，万一水里有蛇怎么办？人蛇只是普普通通的动物，真遇上了，该害怕的是他们。小魔王，帮我看着。<笑>我的直觉告诉我，水潭里的东西必须弄清楚。既然如此。那我陪你去，好兄弟，有难同当。这里阴肉厚，子弹很难将他们打穿。啊啊就活不成了，那就让他的死变得更有意义。现身吧，开火！还愣着干什么？给我抓住庞斌，告慰兄弟们在天之灵！抓住庞斌！抓住庞斌！抓住庞斌！抓住庞斌
就是这东西散发出真元气息。哦，别捣乱！看上去，这像是燃蛇蜕下的一块蛇皮。这么大的蛇皮，那蜕皮的燃蛇恐怕得有上百米。难道几百年前的那头变异人还活着？不可能。那我用真元感知一下吧。太远山，顺着这条河一直走，就能到出口。算能离开这该死的地方了。这里的水腥臭，很是反常，小心点啊。吸引这些燃蛇的注意力。
天哥，快到出口了吗？嗯，马上就能出野人山了。别急，我们快离开这儿了，快走吧。啊，有东西跟上我们了竟然是异能生物！丁哥，小心！保护我，保护兵哥！这下可棘手了！天，小魔，你快去帮方毅，我能保护自己。
应不行了。联手斩他！这巨人虽有化龙之相，但他还是蛇身，其存应该也是他弱点。走！前的情报完全可以确定，虎妹被俘，冰儿又在野人山生死未卜，你让我怎么冷静？彭老，我能理解你要亲自去野人山救彭冰的心情，但这期间李家要是趁机来袭，你若不在，彭家能抵挡得住吗？可彭老放心
。如果真像情报说的，彭斌是跟方毅一起逃进野人山的，那他应该不会有事，因为那位方毅小友是个能文能武的奇才。老夫相信有他照应，定能安全穿越野人山的。嗯，何老，我以前也接受过训练，你要信得过我，派些人给我，我去接应兵哥和方毅。嗯不少彭兵他们的脚印，看样子他们在这里遇到了什么大家伙，打得还很激烈。哼，那家伙最好还活着，不然我可会很无聊的。兵哥，千万不要有事。啊！啊啊啊啊啊少主，这好像是某种蛇类的毒液。哼、哦，难道彭斌他们遇到的是传说中的变异人？这就是当逃兵的下场，我们要紧紧跟着少主。跟着这个疯子去送死吗？放肆！你敢这样对少主说话？狗奴才！继续找，活要见人，死要见尸。好像是兵哥，快过去！啊，还好，只是身上有些外伤而已。方毅，方毅，快走！兵哥，兵哥，兵哥，兵哥，是你们？我这是在哪儿？这里是野人山，我们刚找到你。方毅呢？兵哥，方毅呢？快说啊！你可不要吓我们啊！我跟方毅遇到变异人，我被那畜生拍进河里后就昏过去了，我也不知道他怎么样了。变异人，那东西还活着？虎妹怎么没来？她没逃回来吗？她被李世豪抓了。李世豪。你们快送兵哥回去，我们继续去找方毅。是。嗯，我没事。方毅也是我兄弟，而且虎妹还落在李世豪手里，我得找回他们才能回去。我们到变异人出现的地方去找方毅。走。少主，前面发现了一些脚印，应该是彭兵他们的。
变异人的老巢，都小心点，说不定还有活着的巨人。放心吧，巨人都死了。啊啊！一哥，风印，一哥，一哥，英哥，你没事就好。一哥，你没事吧？放心，我好得很。啊，你们怎么会来这里？<笑>我到之前那个瀑布边去找你，意外发现有条暗流通向这儿。<笑>原来都在这里，很好。虎妹，那个，我们得好好谈。你想谈什么？谈谈你的死法。彭丽两家的争斗不必牵扯其他人，我彭家愿意拿出三个地盘，来换虎妹以及我们几个人的安全。兵哥，你不要管我，快想办法离开。嘘，安静一点，不然你就回不到你兵哥身边了哟。这个是个变态吧？哼<笑>。除了三个地盘，我还要加一个人。我还要他。不要以为有枪就能为所欲为。<笑>我只给你一分钟的考虑时间。我去做人质，你找机会设法控制这个变态。我愿意交换，但你先把虎妹交给彭斌。夏夏，你似乎忘了，现在局势是我占优。不过只要你能过来，我立刻放人。放人。怀抱里来吧，方毅，云，杀了他们。又是这种力量
。嘎巴拉，助我一臂之力，带大家离开吧。夜人山，真有不干净的东西。哼，若是我有了这种力量。一个大显神威，不然我们就成筛子了、嗯。也谢谢嘎巴拉，在关键时刻出手相助。这次虎妹能活下来，多亏了你们，这份恩情我们记下了。艾小姐，救命之恩，定当涌泉相报。小事。若虎妹真有什么，我会让李世豪血债血偿。兵哥。你说他们俩是不是？<笑>小心，有人过来了。刚刚就在山脚下听到了动静，没想到果然是你们呐！让于老担心了，没事就好，没事就好啊！老夫把你们带来玉国，当然也要全虚全影的带你们回去。彭兵，前不久彭家老宅传来消息，李家买通了你们家一位长老，对彭老下蛊。父亲怎么样了？还好，对方没有得逞。不过这事儿也让彭老下定决心，要对李家展开全面反攻。嗯，父亲早该做出决定。李家的狼子野心，众人皆知。玉国就要大乱了，我立刻派人送你们离开。嗯、那就有劳兵哥送我们到西关龙头寨。嗯、方毅大哥，你看，我已经能控制十米外的东西了。哎，不错，你的天赋很高，潜心修炼一定会有所成就。嗯。阿朱。方才你为什么会愿意相信我帮你治疗？我感觉到哥哥这里佩戴的有很温暖的东西。你能感应到？就是一点点，呃，说不太清楚。这小姑娘根骨极佳，还能感应到嘎巴拉，也许这就是缘分。等哥哥治好你的腿，再传你一套锻炼身体的功法。<笑>恩人，你们这次来，还是要去那个溶洞啊？嗯，里面有些东西要弄清楚。那老头子为你们带路，阿明公，谢谢了。不过这次啊，不用劳烦您老人家、啊。上次胖子已经将地形图记下来了。哦，哎，方毅、嗯，我能修炼异能吗？呃，呃，呃，呃，练练外加功夫也不错。你好，站住！今晚大家好好休息吧。嗯，好。少主，绝探子的消息。前不久，方毅他们去过那个寨子，与一个叫阿明的老头子成了朋友。在方毅他们离开后，老头子那个残废的孙女儿就能走路了。他们这次。又到了这个老头子家里，继续给我盯着。从玉国直接飞到那里，定是有非常重要的事情要做。少主，家主正带兵对战彭家，我们就这么离开了。万一家主他撑不下去，哼。只要我得到了这个世界上真正的力量，什么彭斌、彭家、玉国，还不是全都手到擒来？夏夏，很快我们又要见面了。
们该出发了。嗯。啊阿命宫，这个平时可以调理您的身体。谢谢，阿珠，这个对你的修炼也有帮助。嗯他们在哪里？这是方毅送你们的吧？你们留下断后，其余跟我去追。是。哎呀，少主，没有找到方毅，只找到这个。进到熔炉后，一定要跟在我身边，不可以随意走动。嗯。强吧，不然下次瞄准的就是你们的朋友。怎么办？就溶洞，里面的寒气能挡住他们。他们，我用镇元挡住攻击，你们先进去。不，夏夏。我知道你之所以选择方毅，都是因为他拥有特殊的力量。只要那力量成为我的，你也会选择我，对吗？真是个疯子，脑子里想的都是什么？我可以和你走，但你必须放了我这三个朋友。我不在乎这两个人，但夏夏和你都必须和我走。就是现在。进去！又来这一招，要开枪！对，是。少主，这里太冷了，恐怕兄弟们撑不住啊。哦。还有谁撑不住？嗯，还有谁？给我加快速度！是是是。方毅，你想要让其他人能活下来，就乖乖出来。
，不要想他，那个人疯了。这果然名不虚传，比上次那块软玉强太多了。嗯，很坚挺。里面就是极阳之地了，很可能藏着我的身世线索。我必须进去看看，你们就在这里等我。我和你一起进去。若是里面有危险，我恐怕无法放心保护你。你们也是。一哥，无论如何，平安回来最重要。见、嗯、势不妙，你就赶紧出来啊！小心。干嘛？人有三急，你陪我走一趟呗。关键时刻掉链子，算了，大爷我就陪你走一遭吧。嗯、这么久了，方毅怎么还不出来？不会是出事了吧？夏夏、啊，夏夏，你别紧张，我是绝对不会伤害你的。方毅在里面。等抓了方毅，我会研究出那股力量到底是什么。这种强大的力量，只有我才配得上。放在方毅身上，简直是浪费。
当年你自己说的，让我成为最厉害的人，抢来迎娶你。嘿，小豪，你一定要像爸爸那样，成为这个世界上最厉害的人，然后来娶我，好不好？啊，好。<笑><笑>我知道你这个疯子在说什么，小乔。和你在一起的那三天，是我生命中最开心的日子。我永远不会忘记对你的承诺。要不是怕父亲会对你动手，我早就来找你了。你，你是小豪？小乔，你果然还记得我，一定也记得我们之间的约定，对吧？小时候的玩笑话，怎么能当真？只要把方毅的力量夺过来，自然就能等真。啊，你是谁？玉儿，你长大了。你是？没想到。我们母子还有相见的机会。当年，我和你父亲因师门遇见，仓皇之下穿越时空，逃到了此方世界。但师门上遭劫难，我们必须回去相处。可此行凶险万分，我们便将襁褓中的你托付给了唐老。为了以防万一。你父亲还留下了嘎巴拉，来保护你。母亲，玉儿，这只是我守护阵法的一缕神念。你和爹在哪儿？我要来找你们。玉儿，远古世界中，异能者不知凡几。高阶大能者更是多如牛毛，以你现在的实力，去了反而会成为我和你父亲的软肋。你放心，等我们彻底除掉异兽，定会回来寻你。好，我等你们。顺着阵法找了过来，玉儿，你快离开这里！你现在想逆转阵法，已经不可能。
师傅，是你吗？您不是已经？为师多年来都未曾找到突破成大能者的方法，不得已在大寿将至时，把元神融入小魔王体内。
柜上怎么找不到一根了？什么？呀、啊！这么坚持，方毅，方毅，你怎么了？你冷静点。我没事，没事就好。没事就好。一哥，一哥，你怎么了？一哥，哥，胖子，别点眼皮线。怎么了？哦哦哦哦，看不见，看不见啊！哎，一哥，你们继续，我我看不见啊。哎，胖子，啊，我就说嘛，咱一哥就是艺高人胆大，这一去一个顶俩，是不是？你说的对，就一哥这事儿，够我吹十年了。<笑>哎，胖子，一哥这是不知道啊。啊，方毅，横滨出事了。